Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Si eres una de esas personas a las que minoxidil el tópico no les resulta efectivo, quizás este vídeo sea para ti, porque vamos a analizar un compuesto que al ser combinado con minoxidil podría aumentar la eficacia y la absorción de minoxidil. Además, este compuesto podría servir para hacer crecer pelo y tratar la alopecia endogenética, y además podría tener propiedades útiles para tratar la alopecia areata. Por tanto, si quieres saber cuál es la eficacia de la crema de tetinoína para tratar este tipo de alopecias, y si quieres saber cuál es su efecto al ser combinada con minoxidil, quédate hasta el final. Si bien es cierto que la tetinoína es un compuesto bastante desconocido y del que seguramente no habías escuchado hablar nunca, la realidad es que hace más de tres décadas que sabemos que este compuesto podría ser una herramienta útil para promover el crecimiento del cabello. Sin más dilación, pasemos a ver qué dice la evidencia científica del rango más alto que ha analizado la eficacia de este compuesto para hacer crecer pelo y para tratar diferentes tipos de alopecia. En este estudio aleatorio controlado de 1986 se analizó la eficacia del ácido todo transretinoico tópico solo y en combinación con minoxidil al 0,5% para la promoción del crecimiento del cabello en 56 sujetos con alopecia endogenética. Después de un año, la combinación de tetinoína tópica más minoxidil al 0,5% resultó en un recrecimiento del cabello terminal en el 66% de los sujetos estudiados. La tetinoína estimula cierto crecimiento del cabello en aproximadamente el 58% de los sujetos estudiados. Una mujer con alopecia avanzada diagnosticada más de 20 años antes de realizar este estudio tuvo un nuevo crecimiento del cabello usando solo tetinoína durante un periodo de 18 meses. La tetinoína promueve y regula la proliferación y diferenciación celular en el epitelio y puede promover la proliferación vascular. Estos factores son importantes para promover el crecimiento del cabello. Estos resultados preliminares indican que se debe trabajar más sobre el papel de los retinoides en el crecimiento del cabello. También se debe investigar más el efecto sinérgico de los retinoides en combinación con una concentración baja de minoxidil. Otro estudio de 2014 analizó el efecto promotor sobre el crecimiento del cabello en atones machos de ketoconazol tópico, minoxidil y minoxidil con tetinoína. Recientemente se ha informado que el uso tópico de la solución de ketoconazol al 2% tiene un efecto terapéutico contra la alopecia endogenética. Minoxidil es un medicamento vasodilatador que se utiliza principalmente como fármaco antihipertensivo. Se descubrió que este compuesto tiene como efecto secundario la hiperticosis, es decir, un crecimiento excesivo del cabello, y que puede ser útil para tratar la alopecia endogenética. La tretinoína se usa comúnmente por vía tópica para el tratamiento del acné y el tratamiento del fotoenvejecimiento, esto es, el daño provocado en la piel por años de exposición al sol. El objetivo de este estudio fue comparar el efecto estimulante de ketoconazol, minoxidil y minoxidil más tetinoína sobre el crecimiento del cabello en ratones machos. Estos ratones se dividieron en cuatro grupos, cada uno de los cuales se trataron con una aplicación tópica de etanol al 95%, una solución de ketoconazol al 2%, una solución de minoxidil al 5% y una solución de minoxidil más tetinoína al 0,1% respectivamente. Se fotografió el área recortada y se calculó la proporción del área del pelaje regenerado. Los resultados de este estudio demostraron que ketoconazol, minoxidil y minoxidil combinado con tetinoína tuvieron un efecto estimulante significativo sobre el crecimiento del cabello en comparación con el grupo de control, y minoxidil fue el fármaco más eficaz de todos. Otro estudio de 2015 comparó la eficacia de minoxidil tópico al 5% y la combinación de minoxidil tópico al 5%, ácido acelaico tópico al 1,5% y tetinoína tópica al 0,01% sobre la base del análisis dermatoscópico en la alopecia endogenética. La alopecia endogenética, también conocida como calvicie de patrón masculino, afecta hasta el 50% de los hombres en todo el mundo. La tetinoína prolonga la fase anágena y triplica la absorción percutánea de minoxidil. El ácido acelaico es un inhibidor de la enzima 5 alfa reductasa y podría ser un agente eficaz en el tratamiento de las patologías de la piel humana relacionadas con los andrógenos. Este estudio tuvo tres objetivos. Primero, estudiar la eficacia de minoxidil tópico al 5% en el tratamiento de la alopecia endogenética. Segundo, estudiar la eficacia de la combinación de minoxidil tópico al 5%, ácido acelaico tópico al 1,5% y tetinoína tópica al 0,01% en el tratamiento de la alopecia endogenética. Y tercero, comparar la eficacia de la preparación tópica mencionada en el tratamiento de la alopecia endogenética. 
En este estudio se analizaron a 46 pacientes con alopecia endogenética. Se utilizó una solución tópica de minoxidil al 5% en 23 pacientes y se utilizó una combinación de minoxidil tópico al 5%, ácido celaico al 1,5% y una solución de tetinoína al 0,01% en los otros 23 pacientes. Los resultados de este estudio revelaron que hubo un aumento estadísticamente significativo en el número y grosor del cabello después del tratamiento en ambos grupos. La comparación del aumento del número del cabello y el grosor fue estadísticamente insignificante. Este estudio concluyó que el minoxil tópico al 5% es igual de eficaz que la combinación de minoxil tópico al 5%, ácido celaico al 1,5% y tetinoína al 0,01% en el tratamiento de la alopecia endogenética. Otro estudio de 2019 analizó si la tetinoína mejora la respuesta a minoxil en pacientes con alopecia endogenética al regular al alza las enzimas sulfotransferasas foliculares. Se cree que el sulfato de minoxil es el metabolito activo necesario para ejercer los efectos vasodilatadores y de crecimiento del cabello de minoxil. Para el crecimiento del cabello, las enzimas sulfotransferasas se expresan en la vaina de la raíz externa del folículo piroso sulfonato de minoxil. Se encontró que la gran variabilidad entre individuos en la sulfotransferasa folicular predice la respuesta de minoxil y por tanto esto podría explicar la baja tasa de respuesta a minoxil tópico en el tratamiento de la alopecia endogénica. Un posible método para aumentar la respuesta a minoxil sería de gran utilidad clínica. Se ha informado que los retinoides aumentan la respuesta a minoxil. El supuesto mecanismo de acción fue una modulación retinoide de la permeación cutánea a minoxil. Sin embargo, existe evidencia que apoya que los retinoides aumentan el espesor dérmico. Para dilucidar el efecto de los retinoides tópicos sobre la respuesta a minoxil, estudiamos el efecto de la tretinoína tópica sobre la sulfotransferasa folicular. En este estudio demostramos que la aplicación tópica de tetinoína al 0,1% influye en la expresión de la sulfotransferasa folicular. El 43% de los sujetos que inicialmente se predijo que no responderían bien a minoxil se convirtieron en respondedores después de 5 días de aplicación tópica de tetinoína. Hasta donde sabemos, este es el primer estudio que ha tratado de dilucidar el mecanismo de interacción entre el minoxil tópico y los retinoides y por tanto proporciona una vía para el desarrollo de futuros tratamientos contra la alopecia endogenética. Otro estudio de 2020 comparó la eficacia de esteroides tópicos potentes contra la tetinoína tópica en la alopecia areata parcheada del cuero cabelludo. La alopecia areata es una condición común que causa alopecia en parches del cuero cabelludo. Esta alopecia puede seguir un curso impredecible, con exacerbaciones y remisiones espontáneas. Hasta el momento se han probado varias opciones terapéuticas para aliviar la preocupación cosmética del paciente. El objetivo de este estudio es comparar la eficacia y seguridad de un esteroide tópico potente frente a la tretinoína tópica al 0,05% en la alopecia areata parcheada limitada del cuero cabelludo. En este estudio se incluyeron a 50 pacientes mayores de 5 años de ambos sexos con alopecia areata localizada en el cuero cabelludo después de obtener un consentimiento informado. Este fue un estudio prospectivo al autorizado realizado durante un periodo de 12 semanas. Excluyendo el sesgo de edad y sexo, los pacientes se distribuyeron en dos grupos de tratamiento, A y B. El grupo A se trató con una crema de dipropionato de betametasona al 0,05% aplicada dos veces al día. El grupo B se trató con una crema tópica de tetonina al 0,05% aplicada dos veces al día. La respuesta se evaluó en cada paciente de forma subjetiva y objetiva, mediante la escala de calificación de alopecia y la puntuación del crecimiento del cabello al final de las 12 semanas. El 72% de los pacientes del grupo A mostraron una mejoría clínica estadísticamente significativa en comparación con el 36% de los pacientes del grupo B. Este estudio concluyó que la crema de dipropionato de betametasona al 0,05% sigue siendo el tratamiento tópico más efectivo y económico en formas menos extensivas de alopecia areata. Sin embargo, la tetinoína tópica al 0,05% también da una respuesta bastante positiva. No obstante, se necesitan más estudios con tetinoína tópica para establecer su papel en la alopecia areata limitada. Como ves, desde 1986 sabemos que la tetinoína podría ser un compuesto eficaz para hacer crecer pelo y para tratar la alopecia endogénica. Por otro lado, un estudio de 2014 realizado en ratones que analizó la eficacia de ketoconazol, minoxil y minoxil más tetinoína demostró que todos estos compuestos eran eficaces haciendo crecer pelo, siendo minoxil el compuesto más eficaz de todos. Un ensayo al atro controlado de 2015 que comparó la eficacia de minoxil al 5% contra minoxil al 5% combinado 
con ácido azalaico al 1,5% y tetenoína al 0,01%, demostró que ambos tratamientos eran igual de efectivos para luchar contra la alopecia endogenética. Otro estudio de 2019 tuvo como objeto estudiar un posible método para aumentar la respuesta aminoxil en pacientes que no tenían una buena respuesta con este tratamiento. Este estudio demostró que la aplicación tópica de tetenoína puede influir en la expresión de la sulfotransferasa folicular. En este estudio, el 43% de los pacientes que inicialmente se predijo que no responderían a minoxidil se convirtieron en respondedores tras 5 días de aplicación tópica de tetinoína. Por tanto, la aplicación tópica de tetinoína podría mejorar la eficacia de minoxidil en aquellos pacientes que no responden bien a este compuesto. El último estudio que hemos visto en este vídeo, el estudio de 2020, comparó la eficacia de una crema de tetonina al 0,05% contra una crema de dipropionato de betametasona, un esteroide tópico bastante potente en la alopecia areata. Este estudio demostró que la crema de dipropionato de betametasona es significativamente más eficaz que la crema de tetonina al 0,05% en el tratamiento de la alopecia areata en parches. En concreto, el doble de pacientes en el grupo del esteroide tópico presentó mejoría con respecto al grupo de la crema de tetonina. No obstante, hay que tener en cuenta que la crema de tetonina también fue eficaz en el tratamiento de la alopecia areata. Como hemos visto en este vídeo, la crema de tetonina al 0,1% podría servir para mejorar la eficacia de minoxil, sobre todo en aquellos pacientes que no responden bien a este tratamiento. No obstante, tenemos que tener en cuenta que tenemos evidencias encontradas, puesto que un estudio que comparó la eficacia de minoxil al 5% contra el minoxil al 5% combinado con ácido azlaico al 1,5% y tetinoína al 0,01% concluyó que no existían diferencias entre ambos tratamientos. El motivo por el que esto puede deberse es que se analizaron diferentes tipos, diferentes concentraciones de tetinoína. En un estudio se analizó la tetinoína al 0,1% y en el otro al 0,01%. Si bien es cierto que necesitamos más estudios de rigor que analicen a una población más grande que confirmen estos resultados, la tetinoína podría ser una herramienta útil para tratar la alopecia endogenética y la alopecia areata. Además, podría ser un compuesto que podría mejorar la eficacia de minoxil en aquellos pacientes que, como digo, no responden bien a este tratamiento. Si quieres conocer otro método que podría mejorar la absorción y la eficacia de minoxil, haz clic aquí. Y si quieres saber cuál es la mejor concentración de minoxil para luchar, contra la alopecia endogenética, haz clic aquí. Para ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.